സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സി നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രിലിംസ് ഇനി ഒരു വളരെ ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് എത്തുവാണ് സോ ഒരു ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഓൾ ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് യു ഷുഡ് നോട്ട് അവോയ്ഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ബിക്കോസ് ടൈം കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരണം സോ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് റിവിഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് കെയിം ഇൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് സോ ഇൻ ടുഡേ സെഷൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വിച്ച് ഓൾ ടോപ്പിക് യു ഷുഡ് നോട്ട് ലീവ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് അനലൈസിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ മുതൽ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഓൺവേഴ്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വി വിൽ ബി ഗിവിങ് എ ഷോർട്ട് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്യു ബട്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് നൗ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഒരു പെരിഫറൽ ഐഡിയ വിച്ച് ഓൾ ടോപ്പിക്സ് ആർ ബീങ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂട്ടിലൈസ് ബൈ ദ യു പി എസ് സി ഈ പൊളിറ്റി ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് യു പി എസ് സി റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ ഈവൻ ദോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് പാർട്ടാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഈസ് വെരി ലോ സോ ലൈക്ക് വൈസ് വി ഹാവ് ടു ഡു ആൻ അനാലിസിസ് സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ അനാലിസിസ് പാർട്ട് സി ഐ വിൽ ഗീവ് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് വിത്ത് യു അത് ഞാൻ അക്കാഡമി വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം സോ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ് യർ ടൈം സോ സ്ട്രൈറ്റ് ബൈറ്റ് ടു ദ ടോപ്പിക് സി വെൻ ഐ ഹാവ് അനലൈസ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഓൺവേഡ്സ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് വി ഹാവ് ഒബ്സേർവ് ഈസ് ദാറ്റ് ടോട്ടൽ വൺ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ആസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്ജക്ട് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വൺ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ആസ്റ്റ് ആൻഡ് എമങ് ദിസ് വൺ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ പാർലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് മീൻസ് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് വൺ സെവൻറ്റി വരുമ്പോൾ ഒരു മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദി സിംഗിൾ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ടോപ്പിക് ഇതാണ് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവർണർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയിം ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജുഡീഷ്യറി എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയിം കമ്മിങ് ഫ്രം ജുഡീഷ്യറി ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി പി എസ് പീസ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് സോ ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നോക്കി ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് നോക്കി വെരി ബിഗ് ചാപ്റ്റർ വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ എമങ് ദീസ് വൺ സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ ആസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് സോ ഇത് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി യു ഓൾ ഹാവ് ഡൺ ദ ഹാർഡ് വർക്ക് പാർട്ട് ന
So, it is a very included title, three or four chapters included title. You see, the parliamentary forums in the chapter is not a question. So, these three chapters are included title. One question group is the parliament and the heading. So, whenever you are revising, there is a priority order. See, this is a very good question. See, the topic citizenship. Let's try it. All of you know. Fact to study all of that. And once we have fact to study, it will be very easy for you to address the question answers. And for analysis type of questions, which is a probability of a lot of questions. And it was for that reason. 2021 was the first question. And till now, past 12 years, only one question was asked from the topic. So, this chapter is important to me. Instead, if you are having a limited time, and if you are having so many topics to revise, how do you prioritize that? That's why we have an analysis. Okay. Then, next one, fundamental rights. Fundamental rights, I have said that. Only eight questions are, only eight questions have been asked from this topic. These are two questions. See, but here we can see one another pattern. Even though, compared to parliament, fundamental rights and importance are very important. Consistently, from 2017 onwards, that is the new pattern of UPC exam. In 2017 and 2018, UPC has a new pattern, question statements, and there is a new pattern set. From that moment onwards, that year onwards, consistently one question was asked from this particular topic. And among this topic, if you have a question about this topic, mostly they will be asking about Article 21. Okay, let's discuss here. So, that is regarding fundamental rights. Then regarding preamble, questions are very important, but recently, one question I have to ask and those things are very simple questions also. Okay. Then philosophies of the constitution are important. We have a recent trend. We have a new pattern, new pattern analyze. Consistently questions are coming except for 2022. But 2022 the total number of questions was also very low. So we can expect this year, upcoming in 2023 the prelims. We are expecting a more number of questions from Indian polity. See, this is the issue in 2022. आरु लॉकडाउन फेस अगर कार्य नहीं चला, कंपलीटली एक लॉकडाउन कार्य नहीं चला एक प्रीलिम्स आया था 2022 प्रीलिम्स अंदर वाले। सो डी गवर्नमेंट वांडर टू आस्क और डी यूपीएसी वांडर टू आस्क समथिंग फ्रॉम इकोनॉमी, कोडल टॉपिक्स इकोनॉमी लेने दो, एंड साइंस एंड एक बायोटेक्नोलॉजी number of questions coming from Indian polity and if there is an increase there is a very probable area will be philosophies of the Indian constitution that is one or two questions we can expect from that particular region ok then next one is regarding local self governing bodies 73rd and 74th constitutional amendment act load Indian constitution will have a lot of change on local self governing bodies you have you know all those things but UPC point of view will number two पुरी ये पैटर्न तो बोलना 2018 ऑनवर्स, नो क्वेश्चंस वेर आस्ट, सो इन दैट पर्सपेक्टिव वी कैन से लोकल सेफ गवर्निंग बॉडीज़ आर लीस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस ईयर, ओके, ये एक वर्षम इम्पोर्टेंस को आराम आराम नमक ये एक पर्सपेक्टिव ले पा रहे हैं, देन, नेक्स्ट वन इस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन so, आरु टॉपिक के लिए ना, सी इट इस अ वेरी ह्यूज टॉपिक, निंगा को अन्य आराम पढ़ के भयंकर बुद्धि मुटाए टोला, उत्तरी सोमेच कांडन डॉलर के टॉपिक आना, ये पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ इन्होंने आरे ना, लाइक अराउंड 20 चैप्टर्स, मोर दन 20 चैप्टर्स ऑलरेडी so, likewise, in this, in this way itself, we can analyze the importance of each topic in the Indian polity. This is subject in the relevance of the analysis here. So, the next thing we need to do, so we have identified that these three, these four, four chapters, DPSP, Parliament, Executive and Judiciary, very important. Also, Philosophy is very important. We have identified that. Any, within these chapters, each chapters in the in which area is being asked. That's what we Next is Radhika Bhavan. So, repetition is in the area. So, if you look at that, again, you can do a little easy work. So, okay, Parliament is important. Okay, very huge chapter. 
പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് എയിം സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ വെൻ വി ചെക്ക് റിഗാർഡിംഗ് ഫണ്ട ഫിലോസഫീസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ലിബേർട്ടീസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയ്പ് ബട്ട് ഈവൻ ദോ ആ ഒരു റൈറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ദീസ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്സ് അല്ല ഈ റൈറ്റ്സ് ലിബേർട്ടീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സി ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ദേ ആസ്റ്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ റീസെൻ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ ദൻ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഓർ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ബട്ട് ദീസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ദ ഹാവ് ആസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും സി ദിവസം ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്റ്റിൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിലിംസ് റിഗാർഡിങ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ യു മൈ ബി നോയിങ് ദ ആൻസർ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി സി അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി അല്ല ബട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതോറിറ്റിയിലാണ് ലിമിറ്റേഷൻ വേണ്ടത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലേസസ് എഫക്റ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി യെസ് അതാണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൻസർ വാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ സോ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീഴ്ടെ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിബേർട്ടി അത് അനദർ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ലേറ്റർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ വെൻ ദ ആസ്റ്റ് വാട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ആൻസർ വാസ് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഗുഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ സോ ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ദെൻ വെൻ ദ ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഈവൻ ദേ ഡിൻ കെയർ ടു ചേഞ്ച് ദ ഓപ്ഷൻ ഓൾസോ ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെ ദേ പുഡ് ദ ആൻസർ ഗവൺമെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സി ഇങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു ആൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ മൂവിങ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഗാർഡിങ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് സി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ദർ വെർ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വൻറ്റി ലെവൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു വരെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയും ആൻഡ് എമങ് ദാറ്റ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് യു നോ എമങ് ആർട്ടിക്കൽ ഇൻ ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓർ ദ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആ ലക്ഷ്മികാന്ത് ബുക്കിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ് ഹാൻഡ് കഫ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി റൈറ്റ് ടു ഫോർഗോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സി ഇതെല്ലാം തന്നിട്ട് ഓൾസോ റൈറ്റ് ടു മാരി എ പേഴ്സൺ ഓഫ് വൺസ് ഓൺ ചോയ്സ് സി ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഇത് മാത്രമാണ് യു പി സി ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രം ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മികാന്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ
ലൈക്ക് ഓരോ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് വൈസ് യൂണിറ്റ് നോ ദോ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഓൾ അതാണ് യു പി സി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബിഗ് വൺ പാർലമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ വേറെ പാർലമെൻറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ ആസ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി ബിഗ് ഡീൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകാൻ പോകുന്നത് അതായത് റിട്ടേൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് സി ലക്ഷ്മി വന്ന ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആ പാർലമെൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിങ് പോർഷനിലോട്ട് വെൻ യു ആർ റീച്ചിങ് ദാറ്റ് എൻഡിങ് പോർഷൻ അവിടെ ദേർ ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ഫസ്റ്റ് ദേ ആർ കമ്പയറിങ് വേർ ദേ ആർ ഈക്വലി സ്റ്റാൻഡ് ദെൻ വേർ ലോക്സഭ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വേർ ദ രാജ്യസഭ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹൈ ഹാൻഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ടു ഓർ ത്രീ പേജസ് ഈ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ പേജസിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ആസ്റ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് യു എസ് ഈ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേർ ആസ് ഫ്രം ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു ത്രീ പേജസ് കവർ ചെയ്യാൻ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബി നീഡിങ് ഓൺലി മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സോ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് സി ദർ ഇസ് എ ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് പാർലമെൻറ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാർട്ട് ടു ഓഫ് ദ ലക്ഷ്മികാന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പാർട്ട് ടൂവിലാണ് വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് സോ സോ അതിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ദേ ആർ മെൻഷനിങ് സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദൻ ദർ കമ്പയറിങ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം വിത്ത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദേ ആർ കമ്പയറിങ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം സോ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ യു പി എസ് സി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ അനദർ ഏരിയ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് സി റിഗാർഡിങ് മണി ബിൽ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് മണി ബിൽ പവേഴ്സ് റിഗാർഡിങ് ബജറ്റ് ദെൻ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് വിച്ച് ഇസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ബജറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെർ ആസ്റ്റ് സി ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആ ഒരു ബിഗ് ചാപ്റ്റർ പാർലമെൻറ്റിനെ വി ക്യാൻ കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് വിൽ ബെനഫിറ്റ് ആസ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫീസ് ബയറേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസ് അതായത് സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ സി ഈ ഒരു നാല് പോസ്റ്റുകളെ പറ്റി ഇഫ് യു നോ ഹൗ ദേ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇഫ് യു നോ ദർ ടെൻ യുവർ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദൻ ഇഫ് യു നോ ദർ പവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ആ ലക്ഷ്മികാന്തിൽ പറയുന്ന പവേഴ്സ് ദെൻ ഹൗ ദ ആർ റിമൂവ് ഫ്രം ദർ ഓഫീസ് സി ഇഫ് യു നോ ദീസ് തിങ്സ് ദെൻ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓഫീസ് ബയറസ് ദെൻ പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റീസ് സി റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പാർലമെൻറ്ററി കമ്മിറ്റീസ് ദ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഏരിയാസ് ആർ ലൈക്ക് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റീസ് ആണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി അതിനെ പറ്റിയാണ് ദൻ വൺസ് ദ ഹാ ഓൾസോ ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൾസോ ആൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് ലെജിസ്ലേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് ഫെഡറലിസം ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ആസ്റ്റ് സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് വിത്ത് യു സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും യു ക്
ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇയറിൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു കണക്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ജോയിൻ സെറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അലോഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മണി ബിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കോൺസ്ട്യൂഷൻ ആൻഡ് മെൻ ബിൽ ദിസ് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ മെൻ ഇറ്റ് കെയിംസ് ടു കെയിം ടു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ വാട്ട് ദ ആസ് വാസ് അബൌട്ട് മണി ബിൽ ഓക്കെ മണി ബില്ലിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസിഡന്റ് മേ കോൾ എ ജോയിൻ സെറ്റിംഗ് ഫോർ പാസിംഗ് ദ ബിൽ അതായത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഇൻ കേസ് ഒരാളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ വാസ് വെരി ലോ ബട്ട് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ചെക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഈസിലി ആ വ്യക്തിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി റൈറ്റ് നോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു മൈ തിങ്ക് ദീസ് തിങ്സ് ആർ സില്ലി സി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടന്റ് ഈസ് നോട്ട് സി കണ്ടന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടന്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ബട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു കണ്ടന്റിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ ദെൻ അഗെയിൻ മണി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും മണി ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു ദെൻ ഈ കാര്യം നോക്കി രാജ്യസഭ കെ നോട്ട് ഡിസ്കസ് ദ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവർ പറഞ്ഞു രാജ്യസഭ കെ നോട്ട് ഡിസ്കസ് ദ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി രാജ്യസഭ ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻ ലേറ്റർ ഇയർ ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് ആ ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ദർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു പി എസ് ഇസ് ടെല്ലിങ് യു സി ഫോർ ആസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മണി ബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ രാജ്യസഭ വേഴ്സസ് ലോക്സഭ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ യു നീഡ് ടു നോ ദീസ് തിങ്സ് സോ യു പി എസ് നമ്മളോട് ഇൻഫർമേഷൻ തരുവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയ സിലബസ് തന്നുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് യു പി എസ് ഈസ് ഓൾസോ ആണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബട്ട് നോ യു പി എസ് നമുക്ക് കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ഒരു ലോജിക്കൽ ഗസ്സിങ് നടത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചു ഐ വിൽ ഷെയർ ദ സ്ലൈഡ് വിത്ത് യു നൗ റിഗാർഡിംഗ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഗവർണർ ഈസ് ദർ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ദ ടെന്യൂർ ഓഫ് ദ ഗവർണർ എയ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ കൗൺസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ഓൺ ദ ഗവർണർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ വെരി ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ഫോർ യു പി എസ് സി ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് സി ഇതൊരു പ്രസിഡൻറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ബിക്കോസ് വെൻ ഐ ചെക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നടന്നതല്ല അവർ പ്രീവിയസ് പ്രസിഡൻറ്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ആ വർഷം എലക്ഷൻ നടന്നതിൻ്റെ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദർ വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ എലക്ഷൻ പ്രൊസീജർ അതായത് വോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ലോക്സഭ എം പി രാജ്യസഭ എം പി വോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എം പി ആൻഡ് എം എൽ എ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്റ്റ് സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ദർ വാസ് എ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനെ പറ്റി ദർ ക്യാൻ ബി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി ടു ഡൂ റിവ്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡസ് ജുഡീഷ്യറി ഹാവ് ദ പവർ ടു ഡൂ റിവ്യൂ ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവർണിംഗ് ബോഡീസ് സി ഐ സെറ്റ് ദാറ്റ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവർണിംഗ് ബോഡീസ് എന്ന് ഒരു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൽസറിലി യു നീഡ് ടു റീഡ് പെസ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് പെസ ഓക്കെ പെസ ആക്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഇന്ത്
ടെന്യൂർ തീർന്ന് പുതിയ കമ്മിറ്റി വരേണ്ടതായിരുന്നു സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓൾസോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കാണുന്നില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓട്ടോണോമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ലഡാക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അവർ സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തു സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇൻ ഡൗൺ നമുക്ക് സെഷൻ്റെ അവസാനം ലൈക്ക് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ നമുക്കത് ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് വിച്ച് യൂ നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ഇയേഴ്സിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് ഇൻ കേരള സി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ന്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ന്യൂസിലുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ അനദർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾസോ ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റിൽ വി ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റിച്വൽസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ ദേർ ഇസ് എ പ്രൊവിഷൻ എ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻസ് സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം ദെൻ വി ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം റൈറ്റ് ടു റിലീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് പേഴ്സൺ ലിബേർട്ടി ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് സി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും അതായത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നൊന്നും വായിച്ച് പോയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ദെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിലൊക്കെ വരുന്ന ബോണ്ടഡ് ലേബർ അതുപോലെ ചൈൽഡ് ലേബർ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദെൻ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് സി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ അവർ നാഷണൽ ന്യൂസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഓൾസോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് വാസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓക്കറി യു എസിൽ വന്ന കേസാണെങ്കിലും ഓക്കെ റോബേഴ്സ് ജഡ് ഇഷ്യൂവിൽ റൈറ്റ് ടു അബോഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യു എസിൽ വന്നൊരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഓൾസോ ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് പ്രകാരം ഈവൻ അൺമാരീഡ് വിമൺ പോലും ദ ക്യാൻ അൺമാരീഡ് വിമണും അബോഷൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വന്നിരുന്നു സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ അബോഷൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനസ് സോ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല യു നീ ടു റെഫർ ഓൺ ദീസ് തിങ്സ് ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീസ് തിങ്സ് യു നീ ടു റെഫർ സോ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊരു ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതോ എന്തെങ്കിലും റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുറേ പേർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ദൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഗാർഡിംഗ് ക്രിമിനലൈസേഷൻ ഓഫ് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി അതേഴ്സ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ വാട്ട് യു നീറ്റ് റെഫർ കറൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലെ റേപ്പ് പ്രൊവിഷൻസ് ഐ പി സി പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് യു നീറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ് ദെൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട്
2006 ലെ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സോ യു നീഡ് ടു നോ ദോസ് തിങ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക റെഫർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ന്യൂസ് നമുക്ക് യു പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഓൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ കണക്ട് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെൻറ്റ് ആക്ടും അതുപോലെ ശാർദ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഇതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ പോക്സോ ആക്ട് സി ഈ ചൈൽഡ് മാരേജായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് പോക്സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് സി ഈ പോക്സ് ഓഫൻസ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഒഫൻസ് ബട്ട് ഇതിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ ലോസ് ഓരോ സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോസ് ഉണ്ട് ഓൾസോ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കസ്റ്റമറി ലോസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് മൂലം ദർ ആർ സം ഇഷ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ പോക്സോ ആൻഡ് ദീസ് സിവിൽ ലോസ് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിവിൽ ലോസും പോക്സോയും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് തിങ് വാസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂസ് സോ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് റെഫർ ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ഓക്കെ ഒത്തിരി ട്രൈബൽസ് സി ഈവൻ ദോ രണ്ട് പേരും കൺസെൻറ്റോട് കൂടി സെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോലും മെൻ വെയർ ബുക്ക് ഡോൺ പോക്സോ ചാർജസ് സോ അതിൻ്റെ പേരിൽ സുപ്രീം കോടതി പല റെഫറൻസസ് നടത്തി സോ പ്ലീസ് റെഫർ ഓൺ ദോസ് തിങ്സ് ഓക്കെ ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്രം ദ ടോപ്പിക് എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ദ പവർ ടസിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള കേരളത്തിലെ അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ ബട്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദീസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റിലും ദർ ഈസ് പവർ ടസിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോമിനൽ ആൻഡ് ദ റിയൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കാനുണ്ട് സി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യു നീഡ് നോട്ട് റെഫർ ഓൺ ടു മച്ച് തിങ് ലക്ഷ്മികാന്തിലെ ഗവർണർ എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഈ ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ഓൾസോ റീസെൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ഓർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പവർ ഓഫ് ദ ഗവർണർ ടു അഡ്രസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആ ടോപ്പിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യണം കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ ദർ വാസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ ഗവർണർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഗവർണറുടെ പ്ലഷർ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ് തേർഡ് വൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ അഡ്വൈസസ് ഗിവൺ ബൈ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ദ ഗവർണർ ഗവർണർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്വൈസസ് ഈസ് ദാറ്റ് ബൈൻഡിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോയിൻറ്റിങ് അതോറിറ്റീസ് ആസ് വൈസ് ചാൻസലർ അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ഗവർണറെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ് ദർ എനി യൂ യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടു റെഫർ ഓൺ ഡോസ് തിങ്സ് ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് വന്ന ന്യൂസാണ് ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ വന്ന ന്യൂസാണ് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ബൈ ദ ഗവർണർ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് ബിൽസ് അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ഹൗസ് ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദീസ് മച്ച് ഡേയ്സ് ഗവർണർ അതിന് അസെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് തമിഴ്നാട് അസംബ്ലി ഹാസ് പാസ്ഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസണും സെക്കൻഡ് സിറ്റിസണും ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഇലക്ഷൻസ് നടന്നു സോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ സോ ഇവിട
ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രിട്ടനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണേഷൻ കിങ്സ് കൊറോണേഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് സോ ദർ ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പാരിസൺ ഈ കിങ് ചാൾസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ ബയോ ഡീറ്റെ ബയോ സോറി ബയോഗ്രഫി ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലാതെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഒന്നും പോകണ്ട ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ പാർലമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് അവർ ലാസ്റ്റ് പേജസ് വരുമ്പോൾ ലക്ഷ്മികാന്തിൽ ദർ ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ഗിവൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് റെഫർ ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പേര റി വാളൻ വാസ് റിലീസ്ഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് ഫ്രം ദീസ് തിങ്സ് രാജീവ് ഗാന്ധി മർഡർ കേസ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ഹാവ് ടു റെഫർ ദ ക്ലമൻസി പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഗവർണർ വാട്ട് ഓൾ പവേഴ്സ് ഡു ദ ഹാവ് റിഗാർഡിംഗ് പാർഡണിങ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ദെൻ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണലി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ എ ഓഫ് സി ആർ പി സി ഇതുകൂടി ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് കൂടി നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവരും റീസെൻ്റ് ന്യൂസിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രാഹുൽ ഗാന്ധി വാസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് എൻ എം പി സി ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് എം പി വാസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബട്ട് അത് റിവേർട്ട് ചെയ്തു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിയിലെ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ നടന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഒരു ന്യൂസസ് ആയിരുന്നു ദ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആസ് എൻ എം പി സോ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം സോ ഹൗ ആൻ എം പി ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൻ ഹൗ ആൻ എം പി ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ആൻ എം പി ബൈ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി എയ്റ്റ് ഫോർ ഓഫ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് മെൻഷൻ ഇൻ ലില്ലി തോമസ് കേസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സോ ഈ ഒരു പേർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സി യു പി സിയുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഹോബി ഉണ്ട് ലൈക്ക് ദ വിൽ ബി ആസ്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഫോൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സി ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ സി രാഹുൽ ഗാന്ധി വാസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് എൻ എം പി അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പ്രൊവിഷൻ മെൻഷൻ ഇൻ ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ബി കെയർഫുൾ നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് പഠിച്ചാലും അവിടെ വെച്ച് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് സി നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് വി ഹാഡ് എയ്റ്റ് നാഷണൽ പാർട്ടീസ് ബട്ട് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു വീക്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗോട്ട് നാഷണൽ പാർട്ടി സ്റ്റാറ്റസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻ സി പി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് സി പി ഐ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും നാഷണൽ പാർട്ടി സ്റ്റാറ്റസ് ലോസ്റ്റായി സോ യു മൈ തിങ്ക് റൈറ്റ് നോ സി ഇതൊക്കെ വെരി റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ന്യൂസ് അല്ലേ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്നൊക്കെ യെസ് ദർ ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ബട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ആം ആദ്മി പാർട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗുജറാത്തിലെ ഇലക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുറേ വോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ വാർത്ത ഇട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലീഡർ ഹി ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് നൗ ആം ആദ്മി പാർട്ടീസ് എ നാഷണൽ പാർട്ടി സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂസ് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആർ ദേ ആക്ച്വലി റെക്കഗ്നൈസ് വെർ ദേ ആക്ച്വലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ നാഷണൽ പാർട്ടി ഓർ ഈസ് ദർ എനി പ്രോസസ് ഫോർ ദാറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദോസ് പ്രോസസ്സസ് അതായത് ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഏത് ആക്ട് അല്ലെങ്കി
നൗ യു മൈ ബി തിങ്കിങ് സീ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ന്യൂസിൽ കാണുന്നതല്ലേ ബട്ട് നോ ദർ വാസ് എ ഡിഫറെൻ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ന്യൂസ് മീൻസ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം വാട്ട് വാസ് ദ ഇഷ്യൂ അവിടെ മെർജർ ആയിരുന്നോ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരുന്നോ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് സോ പ്ലീസ് റെഫർ ഓൺ ദോസ് തിങ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ എ ന്യൂ സി ജെ ഫോർ ഇന്ത്യ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ വെരി പവർഫുൾ സി ജെ ഫോർ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സി ജെ ഐ ദർ വെർ ഡിസ്കഷൻസ് റിഗാർഡിങ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓഫ് കോളേജിയം ഒരു വാർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ദ ജുഡീഷ്യറി നല്ല പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ലോ മിനിസ്ട്രി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ജുഡീഷ്യറിയിലെ ഹയർ ഓഫീസേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് സോ ലൈക്ക് വൈസ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ന്യൂസിലുണ്ട് ദൻ ഓൾസോ ഓൾ ഇന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസസ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സം മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ സുപ്രീം കോടതി ദ റീസെൻറ്റ് ടൈം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചുകളുടെ ന്യൂസസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ദ കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ അതായത് യു നോ എന്താണ് കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദ ലോക്സഭ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നത് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വാസ് റിഗാർഡിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഒരു കാര്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഈസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനിസ്റ്റർ ദാറ്റ് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് റിഗാർഡ് റെഫർ ഓൺ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സി ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻസ് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആർക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദോസ് തിങ്സ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സുപ്രീം കോർട്ട് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഡൗൺ മെനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ നയൻറ്റി സെവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവൻമെൻറ്റ് ആക്ടിലൂടെ വി അമെൻഡ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡി പി എസ് പിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ കുറേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് മെയ്ഡ് സം ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ മെനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോറി നയൻറ്റി സെവൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവൻമെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പല പ്രൊവിഷൻസിനും സുപ്രീം കോർട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു സോ റെഫർ ഓൺ ദോസ് തിങ്സ് ദൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ മിസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇറ്റ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ അതായത് ആസ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് സുപ്രീം കോടതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊവിഷനെ ദ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൊവൈഡ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ ദ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ അവരൊരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് റീഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈവൻ ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഫോർ ദിസ് ഇയർ കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡീസ് നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാറില്ല ഓൺലി റീസെൻ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ ഇറ്റ് വാസ് റിഗാർഡിങ് അറ്റോണി ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു അതും ഒരു ഭയങ്കര ഗ്യാപ്പിലാണോ എന്ന് സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യു പി എസ് സി വാണ്ട് ടു ആസ് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡീസ് നോൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡീസ് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏതർ ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ്
ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ് കറൻലി ദെൻ ന്യൂ ജല്ലിക്കെട്ട് ലോ ഇൻ തമിഴ്നാട് ദെൻ എസ് സി സ്റ്റാറ്റസ് ടു കൺവേർട്ടർ ക്രിസ്ത്യൻസ് വെരി ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുന്നുണ്ട് കൺവേർട്ടർ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ജസ്റ്റിസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ന്യൂസിലുണ്ട് ദൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് പ്രോക്സി വോട്ടിംഗ് ഓക്കെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അതായത് എൻ ആർ ഐസിനും സ്വന്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റ് വോട്ടേഴ്സിനും പ്രൊവൈഡിങ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദ ടേംസ് ടെൻഡർ വോട്ട് ആൻഡ് ചലഞ്ച്ഡ് വോട്ട്സ് ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കൂടി ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് റെഫർ ഓൺ ദോസ് തിങ്സ് ഓൾസോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു ബുക്കുകളെ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മികാന്ത് ബുക്ക് എടുത്ത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ലക്ഷ്മികാന്ത് ഞാൻ ഇത് ഫുൾ വായിച്ച് തീർക്കും എന്നുള്ള രീതിക്ക് വായിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐ ഹവ് ചോസ് ഫ്യൂ ഏരിയാസ് ആ ഫ്യൂ ഏരിയാസിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറിലി വായിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇത് മാത്രം വായിക്കണമെന്നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഷുഡ് റീഡ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ സി ആർ ടി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി യു ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റീഡ് ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് സി ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു ഓക്കെ സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എങ്കിലും വയ്ക്കണം ദർ വെർ ലൈക്ക് ടെൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു വണ്ടർ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വായിക്കണമെന്നാണ് ബട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നൗ യു ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെറ്റ് വർക്ക് ലെവൻത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക ദെൻ ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഐ വിൽ പ്രൊവൈഡിങ് യു എ സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അത് ഞാൻ തരാം സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക് സബ്ജെക്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഐ എം അവൈലബിൾ ഹിയർ ടുഡേ ടിൽ നൂൺ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സിന് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലാത്തവർക്ക് യു ക്ലി സോ അത് അതേ യു ക്യാൻ ഗോ നാവ് സോ ഹൗ മെനി വേർ ഹിയർ ഫോർട്ടി നയൻ വാസ് ഹിയർ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ പ്രിപ്പയർ വെൽ നല്ലപോലെ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക ദെൻ കമ്പൽസറിലി ഡൂ ദീസ് തിങ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു അനലൈസ് വൈ യുവർ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് വൈ യുവർ ആൻസർ ഈസ് റോങ് ദെൻ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് സോ ലൈക്ക് വൈസ് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പാർട്ടിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി യു ടു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉറപ്പ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ അമൃത അമൃത അക്കാദമി